今年は16年前に海外で働き始めていろんなねプロジェクトを抱えて物事を進めていかなきゃいけないという状況になってたんですけれども、まあ、その時にね私もね若かった、まあ、やはりなかなか仕事がうまくいかないということでどうやったらこの人たちとうまくやっていけるんだろうと。いうことを考えて手帳でプロジェクトを管理するようになって今のこのストーリーテイリング的タスク管理を始めてとてもね仕事の流れがスムーズにいくようになり先の準備をどんどんどんどんできるようになってね周りの人たちも仕事のね先が見えるのでとても働きやすくなって仕事のねスピードもとても上がって対応してくれるようになりました、まあ、昔このアナログで手書きで全部作ってたんですがデジタル手帳を作って iPad で手書きで書き込んで仕事やプライベートの人生の管理をしていってます実際に書き込んで普通の手帳とデジタル手帳の違いストーリーテイリングタスク管理のメリットを具体的に紹介していきたいなと思っていますマネジメントをもっと良くしたいという方とかやることをよく忘れてるんだよなっていう方とか手帳をもっと使いやすくしたいっていう方有益な情報を得られると思いますんで是非ご覧いただければなと思っております具体的に紹介していきたいなと思ってて、登場人物なんですけど、まあ、製造業に勤める中小企業の人々、この仕事の状況を実際にこの直面するような状況の時にどういうふうに手帳を使っていくのかっていうのを解説していきます。で、普通の手帳の A さん、まあ、マネージャー。であとはデジタル手帳の D さん、名前つければよかったんですけど、ちょっとまあ、はしょりました。でまあ、ボスという形で、まあ、こういった登場人物が出てきますで普通の手帳の A さんと、まあ、デジタル手帳を使っている D さんによって2人がですねメールで仕事の依頼から、まあ、製品を受注していくまでのストーリーをこのデジタル手帳のメリットとかを紹介していきたいなと思ってますお客さんの田中部長から3月1日にメールで仕事の依頼が来ました A と B のプロジェクトで打ち合わせに来てほしいというふうに依頼がメールで来てましたその時に A さんの記入例ですけど田中部長より A と C のプロジェクトのアポという形で記載をしていきます D さんの手帳の書き方なんですけど3月の1日に A プロジェクトの打ち合わせ依頼が田中部長から来ましたということでこう記載してで、まあ、C プロジェクトもまあ、同じ内容なので、こちらに C。C にもね、これをコピーして貼り付けるということであれば、こう、見えるか、できるかなと思ってます。で、メールの依頼が来たらですね、記録をして、で、あと、ここにね、まあ、やることとして、自分はメール、あ、打ち合わせのアポと、田中部長ということでね、まあ、こういう風にね、書いて、打ち合わせのメールのアポを取ります。で、まあ、メールのアポ取ったらね、自分はこう、ピッピッと。という形で、処理したというね、わかるようにしております。メールでアポ取るんだったら、まあ、この、やった時間のところにメール、アポとかね、書いたりとかもしてます。まあ、メールでのアポとかは大した時間じゃないので、ここには、まあ、普段あんまり書かないんですけど、結構時間がかかる業務であれば、まあ、ここのところにこういうふうにね、何をしたかっていうものも記載したりとかしてます。お客様と、この A と C の、この打ち合わせを、まあ、アポを取って、田中部長と3月2日の1時からということで、打ち合わせが、アポが取れました。こういう形でね、普通の手帳の A さんは、こう、1時から3時までの間の打ち合わせということで、スケジュールをね、記録をしますね。D さんの場合も、まあ一緒で、このスケジュールのところに、3月の2日のにね、田中部長、打ち合わせと。いう,ふうに書きます普通はまあ打ち合わせ行く前にいろんなね資料とか集めたりとかするんですが、まあ、今回はこういったところはまあ削除して実際に3月の2日田中部長と打ち合わせを行って打ち合わせの業務として A と C のプロジェクトで試作の日程の回答日そしてサンプル20ピースの要求で量産時は A と C23 年からの量産で毎月10万ピースの出荷になりますと。いった情報を入手しましまた手帳の A さんはこういうふうにこのメモの記録をねこちらのメモ欄の方にね残しておりますでそれによって、まあ、試作の手配 PO を入手社内予定とかねこれに付随する業務書き出してこう記録をすると基本的なことを記録をしていますで同じ内容をこのデジタル手帳の、B、D さんが記録すると田中部長との打ち合わせの議事録をこちらの方に、プロジェクトの
下につなげていきます。で、A と C のプロジェクトの打ち合わせで、試作日程の回答日、試作の20ピースの要求で、A と C は量産、23年からの量産で10万ピースと、同じ内容で、そのこの情報からですね、まあ、その時の、まあ、議事録とかあれば、もうホワイトボードとかをね、そのままこういった形で貼り付けていきます。普通のね、アナログの手帳とか、議事録を貼り付けることなんか絶対できないですけれども、まあ、デジタル手帳のいいところは必要なところの写真を議事録とかを貼り付けるってことができるんでとても便利ですね普通の手帳の時だと携帯を見て以前のこの時の打ち合わせの議事録スマホで撮ったよなと思ってこう写真をずっとスクロールして探していくっていう無駄な時間が必要なくなるんでとても便利になりますまあそれでこの打ち合わせのところから、まあ、試作の手配とか PO を入手こういった形でタスクを展開していきます。やるべきことを分かりやすくね、こちらの方に貼り付けて、これをまた終わったらピピッと赤でね、チェックできるようにしていきます。で、次の予定としては、まあ、社内会議の予定と、施策の入手の依頼と、PO ということで、こう書いて、社内会議で早い方がいいんで、まあ、次の日ね、10時から打ち合わせをしていきます。打ち合わせした時にはね、こう、いろんなタスクがまた出てくると思うんで、こう、記載して記録をしていくという形になります。で、デジタル手帳の、まあ、D さんの内容ですと、まあ、社内会議は3日の10時からということで、まあ、社内会議終わったら基本的にいろんなやるべきことが出てくると思うんですよね。そういったのを記載していきます。まあ、試作2週間で作成できるとかね。で、その時のデータとか。で、試作はね、だいたいこれぐらいのところを納入だとか。で、お客さんの技術やね、品管等の打ち合わせとかいった、そういったね、日程とかもここに記載して、技術と打ち合わせ、その時に必要なデータは何だろうかとか考えて、まあ、どういうふうなデータが欲しいかっていう試作の時にまあ依頼していくというふうにこう考えて記録をしていきます。で、A もね、C もね、同じような内容なんで、コピーして、同じようにね、こう貼り付けて自分で管理しやすいようにしていきます。後から見てこのプロジェクト、あ、この時に試作だったんだとかね、すぐにわかるようにこういうふうに記録をしています。まあ、1ヶ月経てばですね、まあ、ボスに報告していかなきゃいけないということで、日々ね、こう、連絡を取り合ってるっていうところもあるんでしょうけど、月次報告といったタイミングでやったことを報告するという、まあ、業務をしてる会社が多いので、まあ、説明していきます。月次の報告に A と C のプロジェクトで20ピースの試作、を受注することができましたというような報告をしたときにですね、ボスはいろんな情報を知りたいと思って、質問を投げかけてきます。この試作の20ピースの、まあ、状況は理解したということで、この以前このプロジェクトが始まるときと、今の情報とで数量の変化はあったのか、その情報をもらったときっていつだっけっていうような、このね、情報を質問されたというような時、こういった時にパソコンでペペッとやる人が多いとは思いますけど、基本的にこのメールの検索、いっぱいね、プロジェクトがあれば、もうバーっとたくさんのね、メール案件が出てきて、適切な情報を探すのがとっても大変なんですよね。まあこういったメールでの検索っていうのはとても時間の無駄になってしまうので大枠のところを理解するにはこういったメールの検索っていうのは無駄な時間になると思いますやはり手帳で、ね、過去のことをパパッと見るような状況になると思うんですけど、まあ、A さんのねこういった手帳だと、まあ、3月の1日の頃ページをめくってね過去どうだったかなっていうのを見ていくことようになります普通の手帳だと1週間ね1ページとかそういった手帳が多いと思うんでそうなると、何週間も前だと、何枚も何枚もこう見て、その適切な情報をピックアップしていかなきゃいけないんですよね。で、デジタル手帳の D さんの場合ですと、過去の情報を見たいと思ったら、ね、1ヶ月1枚なんで、まあ1年前でもね、12枚めくれば内容がわかるようになってます。で、このように大きく、わかりやすくこう書いてあるんですけど、ね、A プロジェクト、B プロジェクト、C、D という形で、まあ普段ね、こういっぱい、情報があるんで、どの辺に書いたのかっていうのを毎月固定してあるから、探すのも探しやすいんですけど、このように A プロジェクト、A プロジェクトってこう探していくと、A プロジェクトと C プロジェクトのところをパッパって見れば、あ、これ、田中部長と3月頃に新規案件がある予定ですよっていうふうに、1月の5日の1時から新年の挨拶の時に情報をいただいたということで、
でその時にこの生産量の情報とかはなかったですよと具体的に日付と時間そしてどんな情報だったのかっていうのはすぐにこういう形で検索が可能なんですねボスからこの打ち合わせの時にすぐにえっとですねって言いながらこう見てですね A と C のプロジェクトは1月の5日に1時から田中部長から3月頃新規案件が予定ですよという情報をいただいて数量の情報はその時はいただけなかったですという回答をすることができると A プロジェクトも探せるんですがこういうふうに情報がね積み重なって記載しているので適切な情報をどのプロジェクトとどのプロジェクトがつながっているかっていうのも分かりづらいですし探すまでにね時間がかかるといったデメリットがありますすぐにこう過去の情報をねパッと探せるっていうのは情報がプロジェクトごとでつながってるっていうのはストーリーテイリングのタスク管理はとても便利だと私は思ってますこういうふうに1月の時点でこう3月に予定ありますよってなって来月とか3月とかねこういった頭にですねこの時の内容をコピーしてちょっと小さくしてこう貼り付けておくとこれ3月頃ある予定だったんだなっていうのが分かって対応が早いとか逆にこの件はどうなってましたかっていうふうに確認するのもね確認しやすいかなと私は思ってます過去のね情報と未来のこれから行うことをつなげて管理していくデジタル手帳はこの仕事の流れに沿ってねできるんでとても管理しやすいかなと思っておりますこちらのデジタル手帳は動画詳細欄の方にダウンロード先記載しておきますんでもしよかったら使ってみてくださいではまた